Fala, meus amigos, está começando mais um Covid Diário, onde todos os dias eu vou postar um vídeo custe que custar enquanto essa quarentena durar. Hoje é domingo e eu gostaria de aproveitar esse momento desse dia sereno, quer dizer, eu espero que você esteja tendo um dia sereno ou que nenhuma bomba tenha caído no país ou no planeta na hora que esse vídeo foi postado. Enfim, eu espero que seja um domingo com cara de domingo, que é a cara de todos os dias nessa quarentena. A não ser que você esteja numa profissão que seja considerada essencial e aí por isso você esteja trabalhando tudo os dias, ou se não, você está por aí desrespeitando a quarentena como um bom vagabundo e espírito livre. Mas antes de eu desabrochar por aqui, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e aproveita para me seguir no meu Instagram, arroba DouglasFelixRJ. No vídeo de hoje eu queria falar mais sério com vocês, falar sobre algumas coisas aleatórias que têm vindo à minha mente, mas que de alguma forma elas se conectam. E eu queria falar inicialmente sobre a metanoia. E antes que você pense que metanoia é o que eu diria pelado para um cracudo pelado atrás de mim, não. Eu quero falar sobre metanoia e não metanoia. Metanoia é uma palavra grega que basicamente significa mudança de sentimentos, mudança de comportamento, mudança de atitudes, e dentro da espiritualidade significa arrependimento. É como você dar uma volta de 180 graus numa decisão, numa escolha, numa coisa que você esteja praticando na sua vida. É como aquela pessoa que fez campanha para o Bolsonaro virar presidente e dois anos depois está fazendo campanha para o impeachment dele dizendo que não aguenta mais um governo fascista e desgovernado. E eu queria convidar você nesse vídeo a se analisar, tal qual um exame de próstata existencial, aonde você consegue separar feijão dos pólipos e tumores, convidar você a olhar para dentro de você e ver se aquilo que você precisa mudar para se tornar um ser humano melhor. Com isso, a qualidade da sua vida e das pessoas ao seu redor vai melhorar muito durante a quarentena. Muitas famílias, casais, companheiros e até amigos imaginários estão sofrendo com os grandes atritos que a convivência nessa quarentena está causando. E eu acredito que muito disso vem do ego, vem do orgulho, vem do eu. É de achar que mesmo que inconscientemente toda razão é sua, e por isso todos devem se dobrar aos seus argumentos. E isso é uma armadilha tão perigosa porque a gente acaba ficando cego. E é uma cegueira que faz que a gente não veja que a gente também erra e que a gente é vulnerável, a gente é fraco e a gente vai falar e fazer muita besteira. E aí você soma isso a conviver com pessoas que também estão passando pela mesma situação ou pessoas machucadas, confinadas num lugar que te limita a liberdade e pronto, você tem a receita de uma bomba relógio. Então por isso eu sou contra aquele pensamento Eu não me arrependo de nada, se eu pudesse eu faria tudo de novo. Para mim, isso é um egoísmo e uma falta de empatia, uma arrogância, uma falta de humildade, já que para você pouco importa se a sua decisão vai machucar alguém. Mesmo que essa decisão possa te levar a um patamar maior, a um status melhor, a uma qualidade de vida, é bem possível que pessoas possam ficar feridas no processo e às vezes ou você não percebe ou você não tá nem aí. E é aí que entra a metanoia. Ela convida a gente a dizer, poxa, eu errei, eu acho que eu podia fazer diferente. Eu machuquei, eu fui um idiota eu fui imbecil, eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo, eu sou humano e erro. Ninguém tem paciência comigo. Mas eu sou capaz de reconhecer e mudar meus erros. Mas eu sei que é uma postura muito difícil, é muito complicado. A gente tem que abrir muito mão do nosso ego, do nosso eu. E nesse processo de mudança, a gente se machuca. É um processo de tentativa e erro, aonde cada erro machuca, porque a gente está ciente que está errando. E não só machuca a gente, machuca quem a gente ama. É como a gente ficar pelado em público sabendo que a gente tem micropênis. As pessoas podem até não achar o nosso defeito, mas a gente sabe muito bem qual é. Então eu queria convidar você a refletir sobre esse assunto. Mas para você conseguir isso, você precisa mudar o seu olhar. Porque o olhar diz muito sobre como vai ser o seu mundo ao seu redor. Eu lembro que quando eu era moleque, eu viajei com os amigos e o pai de um deles era à noite e ele estava de óculos escuros, numa rua cheia de pedras e obstáculos e ele começava a andar e tropeçar e dar topada. E a cada topada ele xingava todo o planeta Terra e suas constelações ao redor. Até que alguém chegou para ele e falou assim, Tio, por que, que você não tira esse óculos então? E foi então que ele percebeu que ele estava de óculos escuros e por isso ele não estava enxergando nada. E aí ele pôde seguir o caminho dele, sabendo por onde ele tinha que desviar, o que, que ele não podia pisar, o que, que ele podia pisar, e assim a gente chegar em casa tranquilão. Eu tô Então, faz isso, muda seu olhar. Traz uma reflexão sobre que tipo de lente você está usando para enxergar a vida. Vê se ela é adequada para o momento que você está vivendo 
e se não tiver, você faz isso, você muda essa lente, e ao mudar essa lente você vai ver muita coisa que você precisa mudar ao seu redor. Mas ao mesmo tempo você vai ser capaz de enxergar um novo horizonte e caminhos que você pode trilhar. E ao reconhecer esses erros, a gente entra na metanoia. Metanoia. Eu sei que é um assunto indigesto que nem toma água da seda. Bem que eu pedi, um... Bem que eu pedi uma pastilha. <risos> Eu sei que é um assunto indigesto que nem tomar água da sedai. Mas ao contrário da água, você só tem a ganhar e as pessoas ao redor que estão com você também. Você se arrepende do que você faz, dos seus erros e você tenta melhorar? Ou você por acaso acha que não se arrepende de nada e você é essa soma de erros que você é hoje? Qual é a decisão que você toma para o seu melhor e para o melhor das pessoas? Fala isso pra mim nos comentários. E por hoje é só e eu prometo voltar amanhã com mais riso e fanfarraria. O Wakanda Forever pra vocês e até o próximo vídeo.